மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கங்கள் ஏழாம் வகுப்பின் முதல் இயலில் இரண்டாவது கவிதை பேழையில் அமைந்துள்ள ஒன்றல்ல இரண்டல்ல என்ற பாடலை தான் இன்று நாம் பார்க்க போகிறோம் இப்பாடலின் ஆசிரியர் உடுமலை நாராயண கவி ஆவார் இவர் பகுத்தறிவு கவிராயர் என்றும் புகழப்படுகின்றார் நாட்டுப்புற இசையின் எளிமையை கையாண்டு கவிதைகள் எழுதக்கூடியவர் அது மட்டுமின்றி திரைப்பட பாடல்களும் பல எழுதியுள்ளார் நம் பாடப்பகுதியில் வைக்கப்பட்டுள்ள பாடலும் கூட ஒரு பழைய திரைப்படத்தில் இடம்பெற்ற பாடல் தான் முதலில் இப்பாடல் எதை பற்றி எடு என்பதை பார்ப்போம் தமிழ்நாடு நிலவளமும் நீர்வளமும் மட்டுமின்றி பொருள் வளமும் அருள் வளமும் நிறைந்தது அதே போல தமிழ் மொழி இலக்கிய வளமும் இலக்கண வளமும் நிறைந்தது தமிழ் மன்னர்களும் வள்ளல்களும் கொடைத்திறன் மிக்கவர்களாக விளங்கினர் இவை அனைத்தையுமே உணர்த்தக்கூடிய பாடலாகத்தான் இப்பாடல் அமைகின்றது வாருங்கள் பாடலுக்கு செல்வோம் ஒன்றல்ல இரண்டல்ல தம்பி சொல்ல ஒப்போமை இல்லாத அற்பூதம் தமிழ்நாட்டில் ஒன்றல்ல இரண்டல்ல தம்பி தென்றல் தரும் இனிய தேன்மனமும் கமழும் செங்கனியும் பொன்கதிரும் தந்துதவும் நன்செய் வளம் ஒன்றல்ல இரண்டல்ல தம்பி சொல்ல ஒப்போமை இல்லாத அற்பூதம் தமிழ்நாட்டில் பகைவென்ற திறம்பாடும் பரணி வகை செழும் பரிபாடல் கலபங்கங்கள் எட்டு தொகை வான்புகழ் கொண்ட குரலோடு அகம்புறமும் செம்பொருள் கண்ட தமிழ்ச்சங்க இலக்கிய பெருஞ்செல்வம் ஒன்றல்ல இரண்டல்ல தம்பி முல்லைக்கு தேர் கொடுத்தான் வேள்பாரி வான் முகிலினும் புகழ்படைத்த உபகாரி கவி சொல்லுக்கு தலை கொடுத்தான் அருள் மீறி இந்த வள்ளலாம் குமணன் போல் வாழ்ந்தவர் வரலாறு ஒன்றல்ல இரண்டல்ல தம்பி ஒப்போமை இல்லாத அற்பூதம் தமிழ்நாட்டில் முதல் இரண்டு வரிகளை பார்க்கலாம் ஒன்றல்ல இரண்டல்ல தம்பி சொல்ல ஒப்போமை இல்லாத அற்பூதம் தமிழ்நாட்டில் பொதுவாக வந்து நீங்கள் சொல்கிறது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒன்றா ரெண்டுப்பா நிறைய விஷயம் இருக்குப்பா சொல்ல அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதே போன்று தான் இப்பாடல் ஒன்றல்ல இரண்டல்ல தம்பி என்று தொடங்குகின்றது ஒன்றல்ல இரண்டல்ல தம்பி தமிழ்நாட்டினுடைய வளத்தை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா ஒன்று ரெண்டு இல்லைப்பா எத்தனையோ இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒப்போமை இல்லாத அற்பூதம் தமிழ்நாட்டில் ஒப்போமை என்ற அதற்கு இணையாக அதுக்கு கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறதுக்கு வேறு எதுவுமே கிடையாது அவ்வளவு வளங்கள் நிறைந்தது நம்மளுடைய தமிழ்நாடு நிலவளமும் நீர்வளமும் நிறைந்தது நிலவளம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இங்கு பெரும்பான்மையான நிலங்கள் நன்சை நிலங்களாகவே இருக்கின்றன இங்கிருந்து தான் மற்ற நாடுகளுக்கு எல்லாமே வந்து ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றது அவ்வளவு வளம் வாய்ந்த நாடு நம்மளுடைய நாடு அது மட்டுமா நீர்வளம் நீர்வளம் எடுத்துக்க தமிழ்நாட்டில் பாயக்கூடிய ஆறுகள் எத்தனையோ ஆறுகள் பாய்ந்து கொண்டிருக்கின்றன எடுத்துக்காட்டா பார்த்தீங்கன்னா அமராவதி அரசலாறு பவானி ஆறு சிற்றாறு செஞ்சியாறு கபனியாறு அப்புறம் மணிமுத்தாறு என்று எத்தனையோ ஆறுகள் இங்கு பாய்ந்து கொண்டிருக்கின்றன இவை அனைத்தும் பாய்ந்து இந்த நாடு எப்படி இருக்கின்றது என்றால் செழுமையுற்று காணப்படுகின்றது ஆகையால் ஒன்றல்ல இரண்ட சொல் இரண்டல்ல சொல்வதற்கு என்று கூறுகிறார் அடுத்த வரிகள் தென்றல் தரும் இனிய தேன்மனமும் கமழும் செங்கனியும் பொன்கதிரும் தந்துதவும் நன்செய் வளம் ஒன்றல்ல இரண்டல்ல தம்பி தென்றல் தனும் இனிய தேன்மனமும் கமழும் தென்றல் தரும் அதாவது இங்கு வீசக்கூடிய தென்றலில் என்ன இருக்கிறது என்றால் தேனினுடைய மனம் இருக்கின்றது என்று சொல்கிறார் தென்றல்ல தேன் மனம் என்றால் என்ன அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு யோசிப்பீங்க அதாவது இங்க இருக்கக்கூடிய இயற்கை வளத்தை பத்தி பேசுறாரு எப்போ ஒரு இடத்துல வந்து இயற்கை வளம் அதிகமாக இருக்கின்றதோ அங்கு செடிகள் வளர்ந்து பூக்கள் பூக்கும் பூக்கள் அதிகமாக இருந்தால் அங்கு தேன் அதிகமாக இருக்கும் அவ்வாறு தேன் அதிகமாக இருப்பதால் தென்றல் எப்பொழுதெல்லாம் வீசிக் கொண்டிருக்கின்றதோ அந்த தேனினுடைய மனத்தை நம்மிடம் வந்து கொண்டு வந்து சேர்க்கின்றது என்று சொல்கின்றார் அதாவது செங்கனியும் பொன்கதிரும் தந்துதவும் இங்க இருக்கக்கூடிய பழங்கள் மிகவும் சுவைமிக்க கனிகளாக இருக்கின்றன அவை மட்டுமன்றி பொன் போன்ற கதிர்களும் இங்கு இந்த நாடு நமக்கு கொடுக்கின்றது என்று பாடுகிறார் அடுத்த வரிகள் பகைவென்ற திறம்பாடும் பரணி வகை செழும் பரிபாடல் கலபகங்கள் எட்டு தொகை வான்புகழ் கொண்ட குரலோடு அகம் புறமும் செம்பொருள் கண்ட தமிழ்ச்சங்க இலக்கிய பெருஞ்செல்வம் பகைவென்ற திறம்பாடும் பரணி வகை பரணி என்பது போரில் ஆயிரம் யானைகளை கொன்று வெற்றி கொண்ட வீரனை பற்றி பாடும் இலக்கியம் அடுத்த வரிகள் செழும் பரிபாடல் கலபங்கங்கள் எட்டு தொகை 
செழும் பரிபாடல் பரிபாடல் அப்படின்னா பா அவனுடைய உறுப்புகளை வைத்து பாடக்கூடிய பாடல் களம்பகங்கள் அது சிற்றிலக்கிய வகைகளுள் ஒன்று களம்பகம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா பகம் என்றால் உறுப்புகள் கலந்து வருவதால் இது களமகம் என்றும் பெயர் பெற்றது அதாவது நம்மளுடைய முன்னோர்கள் இலக்கியங்களுக்கு பெயர்கள் கூட சரியாக பொருந்தும்படி அமைந்திருக்கிறார்கள் அடுத்து எட்டு தொகை வான்புகழ் கொண்ட குரலோடு வான்புகழ் கொண்ட குரலோடு அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் இல்லையா உலக பொதுமறை அப்படின்னு சொல்ற நம்மளுடைய திருக்குறளை உலக பொதுமறை என்று சொல்லி அகம்புறமும் செம்பொருள் கண்ட தமிழ் சங்க இலக்கிய பெருஞ்செல்வம் ஒன்றல்ல இரண்டல்ல தம்பி அதாவது அகம்புறம் ஆகியவற்றை மெய்ப்பொருளாக கொண்டு பாடப்பட்ட சங்க இலக்கியங்களும் தமிழுக்கே உண்டான பெருஞ்செல்வமாக இவர் கூறுகின்றார் அடுத்த வரிகள் முல்லைக்கு தேர் கொடுத்தான் வேள்பாரி வான் முகிலினும் புகழ் படைத்த உபகாரி கவி சொல்லுக்கு தலை கொடுத்தான் அருள் மீறி இந்த வள்ளலாம் குமணன் போல் வாழ்ந்தவர் வரலாறு முல்லைக்கு தேர் கொடுத்தான் வேள்பாரி முதல்ல இந்த பாரி வள்ளல் யார் என்பதை பார்ப்போம் வள்ளல் வேள்பாரி என்பவர் கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர் அந்த பாரி வள்ளல் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா பரம்பு மலையை ஆட்சி செய்து வந்தார் ஒரு முறை வந்து பொதுவா வந்து அரசன் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நகர் வளம் வருவது வழக்கம் இல்லையா ஒரு முறை என்ன ஆச்சு அப்படின்னா கானகம் செல்வதற்காக கானகம் சென்று பார்த்து கொண்டிருந்தார் எப்படி இருக்கின்றது நாடெல்லாம் இப்படி வளமா இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க சென்று இருந்தார் அப்பொழுது ஒரு முல்லை கொடியானது படர்வதற்கு இடமின்றி என்ன செய்தது என்றால் தரையில் துவண்டு கிடந்தது அதை பார்த்த வள்ளல் வந்து மிகவும் வருத்தம் அடைந்தார் அவர் வந்து பொதுவா வந்து மன்னர்களிடம் சென்று இல்லை என்று கேட்டால் பொற்காசுகள் வழங்குவார் ஆனால் இவரை பொறுத்த வரைக்கும் பொற்குவியலே கொடுப்பார் அப்பேற்பட்டவர் வந்து தன்னுடைய நாட்டில் ஒரு முல்லை வந்து இவ்வாறு வந்து வாழ் வாழ்க்கையை கடினமூட்டி இருக்கிறது என்று நினைத்து தன்னுடைய தேர் அவர் தேரில் சென்றிருந்தார் தன்னுடைய தேரோட்டியிடம் சொல்லி இந்த தேரை எங்கேயே விட்டுடுங்க விட்டுட்டு இந்த முல்லையை வந்து அது மேலே படர விடுங்க என்று சொல்லி அவருடைய அரண்மனைக்கு நடந்தே சென்றார் அப்படி நடந்தே சென்றதால பல இலக்கியங்கள் அவளை அவரை போற்றி பாடியது தேர் கொடுத்தா அவ்வளவு பெரிய விஷயமா நீங்க யோசிக்கலாம் ஏன்னா இந்த காலங்கள்ல நாம யாரும் வந்து தேர் பயன்படுத்தி செல்வதில்லை இல்லையா உங்களுக்கு நான் தெளிவா சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ புதுசா நீங்க வந்து ஒரு காஸ்ட்லியான கார் வாங்கியிருக்கீங்க கார்ல போயிட்டு இருக்கீங்க ரோட்ல போயிட்டு இருக்கீங்க எங்கேயோ ஒரு இடம் நோக்கி போயிட்டு இருக்கீங்க போற வழியில வந்து ஒரு செடி வந்து இப்படி இருக்கு அது வந்து கொடி என்பது என்ன கொடி என்றால் கிளைம்பர்ஸ் இல்லையா அது வந்து படர முடியாம கீழே இருக்கு நீங்க காஸ்ட்லி கார் அப்பதான் வாங்கி போயிருக்கீங்க டிரைவ் போறீங்க போற வழியில வந்துட்டு அந்த கொடி கீழே இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி இறங்கி ஆஹ் சரிப்பா இந்த கார் எங்கேயே விட்டுடலாம் விட்டுட்டு அஹ் இந்த கொடி இது மேல படர விட்டுடலாம் அந்த காரை பற்றி கொண்டு அது வளரட்டும் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டு போனா எப்படியோ அது மாதிரி தான் அப்படி நாம இப்ப விட்டுட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து எல்லாரும் சொல்ல எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க முட்டாள்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஆனா அந்த காலகட்டங்கள்ல அனைவரும் அவருடைய வள்ளல் தன்மையை புரிந்து கொண்டிருந்தார்கள் அதனால் பல இலக்கியங்கள் அவரை பாடியது கபிலர் கூட வான் முகிலின் புகழ் படைத்த உபகாரி அப்படின்னு சொன்னாரு வான் முகிலினும் புகழ் படைத்த உபகாரி அப்படின்னா சிறப்பான ஒன்றை நம்ம எதை பாக்குறோம் அப்படின்னா மழை மேகம் இல்லையா நாட்டுல மழை பெய்தால்தான் வளமாக இருக்கும் அதனால வந்து எப்பொழுதெல்லாம் மழை மேகம் உருவாகின்றது அப்பொழுது நம்ம நமக்குள் வரும் மகிழ்ச்சி தோன்றும் அப்பா மழை வரப்போகுது அப்படின்னு அதை விட ஆஹ் சிறந்ததாக அவருடைய கொடைத்தன்மையை பாடுகின்றனர் அடுத்து சொல்லுக்கு தலை கொடுத்தான் அருள் மீறி இந்த வள்ளலாம் குமணன் போல் வாழ்ந்தவர் வரலாறு இந்த இரண்டு வரிகளோ யார பத்தி பேசுதுன்னா ஒரு புலவனுடைய சொல்லுக்காக தன் தலையையே கொடுத்த குமண வள்ளல பத்தி தான் குமண வள்ளல் யாரு அவர் ஏன் தலையை கொடுத்தாரு அந்த வரலாறு பார்க்கலாம் கொங்கு மண்டலத்தில் பழனி மலை தொடர்ல உள்ள முதிரை நாட்டை ஆட்சி செய்தவர் தான் குமண வள்ளல் இவரு இல்லைன்னு வந்தோருக்கு வாரி வழங்கக்கூடியவரு அவருடைய புகழ் அங்க சுற்றி இருந்த அத்தனை நாடுகளுக்கும் சென்றடைந்தது அதே போல பெருந்தலை அப்படின்ற ஊருக்கும் சென்றடைந்தது அந்த காலகட்டத்துல பெருந்தலை என்ற ஊரு மிகவும் பஞ்சத்துல இருந்தது மக்கள்லாம் வந்து சாப்பாடே இல்லாம அவதி விட்டு இருந்தாங்க 
இவனுடைய குமணனுடைய வள்ளல் தன்மையை உணர்ந்த சாத்தனார் பெருந்தலை சாத்தனார் என்ற புலவர் என்ன செய்தார் என்றார் இவரை இவரை தேடி வந்தார் குமண வள்ளல தேடி வந்தார் தேடி வந்து தன்னுடைய நாட்டினுடைய துயரத்தை வந்து தன்னுடைய பாடலால பாடுறாரு அந்த பாடலை கேட்ட குமண வள்ளல் வந்து கண் கலங்கி நிக்கிறாரு கண் கலங்கி தன்னுடைய கருவூலத்துல இருக்கக்கூடிய பொன் பொருள் தானியம் அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே அவருக்கு வாரி வழங்குறாரு அப்படி வாரி வழங்கினவர் வந்து மொத்தமும் எடுத்துட்டே போக முடியல அவரால் அதனால் அவருக்கு ஒரு யானையையும் கொடுக்குறாரு யானையையும் கொடுத்து அந்த பொருட்கள் எல்லாம் அந்த யானை மீது வைத்து அந்த புலவனையும் அந்த யானை மீது அமர்த்தி வழி அனுப்பி வைக்கிறாரு சாத்தனார் என்ன செய்கிறார் அப்படின்னா அவர் ஊருக்கு பிறந்தலைன்ற ஊருக்கு திரும்புகிறாரு அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு இந்த மன்னன் வழங்கிய பொருட்கள் எல்லாம் திருப்பி கொடுக்குறாரு இவ்வாறு அனைத்து நாட்டு மக்களும் வந்து இங்கு வந்து பயன்பெற்று சென்றார்கள் இதை அனைத்தும் பார்த்து கொண்டிருந்த குமண மன்னனுடைய தம்பி இளம் குமணன் வந்து பொறாமல் கொள்றான் இவன் என்ன எல்லாமே எடுத்து கொடுக்குறான் இவன் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறான் அதனால என்ன செய்யறான் அப்படின்னா நீ நாட்டுக்கு மன்னா இருக்கக்கூடாது நான் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு குமணன் கிட்ட சொல்றான் குமணனும் மறுப்பு தெரிவிக்கல உடனே காட்டுக்கு போக ஒப்புக்கொள்கிறான் சரி நான் போறேன் அப்படின்னு இளம் குமணன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா தன்னுடைய படை வீரர்களை கூட அனுப்புறான் துணைக்கு போயிட்டு வாங்கன்னு அனுப்புறான் வீரர்களும் குமணன் கூட துணைக்கு போறாங்க காட்டை சென்று அடைந்ததும் வீரர்கள் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா குழு கிட்ட சொல்றாங்க உங்களுடைய தம்பி வந்து உங்களுக்கு துணையாக எங்களை அனுப்பல உங்களை கொலை செய்வதற்காக தான் எங்களை அனுப்பியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றான் சொல்லிட்டு அப்புறம் அவங்களே சொல்றாங்க உங்களை கொலை செய்வதற்கு எங்களுக்கு மனசு வரல அதனால நீங்க காட்டுல மறைந்துருங்க நாங்க உங்களை கொலை செய்து விட்டோம் அப்படின்னு போய் சொல்லிடுறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அவர்களுடைய பேச்சை கேட்ட கும்பனன் சரி ஓகே நீங்க செய் நீங்க சொன்ன மாதிரி நான் மறைந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு காட்டுல மறைந்திருக்கான் ஆனா சில நாட்களுக்கு பிறகு இளம் குமணனுக்கு தெரிஞ்சு தெரிஞ்சு போயிடுது குமணன் உயிரோட தான் இருக்கான் அப்படின்னு அப்ப நாட்டு மக்களுக்கு சொல்றான் யாராவது வந்து யார் வந்து குமணனுடைய தலையை கொண்டு வருகிறார்களோ அவர்களுக்கு ஆயிரம் பொற்காசுகள் வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்றான் இதை கேட்ட மக்கள் வந்து மிகவும் வருத்தப்படுகிறார்கள் ஒரு நல்ல ஒரு மனிதனுக்கு இவ்வாறா என்று குமணிட்டையே போய் நீங்க பத்திரமா இருங்க உங்க தலையை கொண்டு வரவர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் ஆயிரம் பொற்காசுகள் பரிசுன்னு சொல்லியிருக்கான் இளம் குமணன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இது எதுவுமே அறியாத பெருந்தலை சாத்தனார் என்ன செய்யறாரு அப்படின்னா குமணனை கலவதற்காக நாட்டுக்கு போறாரு அங்க போனதுக்கு அப்புறமா தான் அவருக்கு நிலைமை புரியுது அங்க குமணன் இல்ல இளம் குமணன் தான் ஆட்சி செய்து வருகிறான் என்று அதனால இளம் குமணனை தேடி காட்டுக்கு போறாரு கவுனர் தேடி காட்டுக்கு போய் எங்கெங்கயோ தேடி பாக்குறாரு கடைசியா அவர் குமணனை பார்த்துறாரு அவரை பார்த்த உடனேயே புலவனின் கண்கள் கலங்கின இப்ப ஏற்பட்ட வள்ளல் இவ்வாறு காட்டுல குடிசையில வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாரே என்று குமணன் புலவனிடம் இருந்த வறுமையை அவனுடைய முகத்தில் இருந்தே கண்டான் ஓ நீ வறுமையில இருக்காரு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டான் தெரிஞ்சவன் சும்மா இருக்கல தன்னிடம் எதுவுமே இல்ல அப்படின்னு இருந்தோம் தன்னிடம் இருந்த கடைசி ஒரு பொருளுக்கு தான் இவ்வளவு மதிப்பு என்று உணர்ந்தான் அவனுடைய தலையை வெட்டி கொண்டுபவர்களுக்கு ஆயிரம் பொற்காசுகள் அறிவித்தது அவனுக்கு நன்றாக தெரியும் அதனால புலவனிடம் தன்னுடைய வாளை கொடுத்து தன்னுடைய தலையை வெட்டி எடுத்து செல்க என்று கூறினான் அப்பேற்பட்ட வள்ளல் தன்மை வாய்ந்தவன் இந்த குமணன் இத்தகைய வள்ளல் பெருமக்கள் வாழ்ந்த வரலாறு ஒன்றல்ல இரண்டல்ல பலவாகும் என்று இப்பாடல் அமைகின்றது மீண்டும் ஒரு முறை இந்த பாடலை பார்க்கலாம் ஒன்றல்ல இரண்டல்ல தம்பி சொல்ல ஒப்புமை இல்லாத அற்புதம் தமிழ்நாட்டில் தென்றல் தரும் இனிய தேன்மனமும் கமழும் செங்கனியும் பொன்கதிரும் தந்துதவும் நன்செய் வளம் ஒன்றல்ல இரண்டல்ல தம்பி பகைவேற்ற திறம்பாடும் பரணி வகை செழும் பரிபாடல் கலபகங்கள் எட்டு தொகை வான் புகழ் கொண்ட குரலோடு அகம் புறமும் செம்பொருள் கண்ட தமிழ் சங்க இலக்கிய பெருஞ்செல்வம் ஒன்றல்ல இரண்டல்ல தம்பி முல்லைக்கு தேர் கொடுத்தான் வேள் பாரி வான் முகிலினும் புகழ் படைத்த உபகாரி கவி சொல்லுக்கு தலை கொடுத்தான் அருள் மீறி இந்த வள்ளலாம் குமணன் போல் வாழ்ந்தவர் வரலாறு ஒன்றல்ல இரண்டல்ல தம்பி உடுமலை நாராயண கவி தமிழ்நாட்டின் பெருமைகளை கூறினால் அவை ஒன்றல்ல இரண்டல்ல பலவாகும் அவை வேறு எவற்றோடும் இணை சொல்ல முடியாத விந்தைகளாகும் இங்கு வீசும் தென்றலின் தேன் மனம் கமழும் சுவைமிகு கனிகளும் பொன் போன்ற தானிய கதிர்களும் விளையும் தமிழ்நாட்டின் நன்செய் நிலம் ஒன்றல்ல இரண்டல்ல பலவாகும் பகைவரை வென்றதை பாடுவது பரணி இலக்கியம் அத்தோடு இசை பாடலான பரிபாடலும் களம்பக நூல்களும் எட்டு தொகையும் 
வான்புகள் கொண்ட திருக்குறளும் அகம் புறம் ஆகியவற்றை மெய்ப்பொருள்களாக கொண்டு பாடப்பட்ட சங்க இலக்கியங்களும் என தமிழின் இலக்கிய வளங்கள் ஒன்றல்ல இரண்டல்ல பலவாகும் முல்லைக்கு தேர் தந்து மழை மேகத்தை விட புகழ்பெற்றான் வள்ளல் வேள்பாரி புலவரின் சொல்லுக்காக தன் தலையையே தர துணிந்தான் குமண வள்ளல் இவர்கள் போல் புகழ்பெற்ற வாழ்ந்த புலவர் வள்ளல்களின் வரலாறு ஒன்றல்ல இரண்டல்ல பலவாகும் மாணவர்களே செய்யலும் செய்யலுடைய பொருளும் நன்றாக புரிந்திருக்கும்